千位大人，这臭小子行不行啊？已经找了三天三夜，怎么连个鬼影都没看到？哎，胡说八道。<笑>这位可是寻龙使刘霸山刘大人钦点的道魁，发丘探宝天下一绝，你们俩有没有点眼力、啊是什么宝贝呢？结果呢？你看看，又是一堆乱石。<笑>对呀、啊，仔细的找。我说，我们要找的是地心诀。这一路走来，只见乱石。王兄，您是哪个环节搞错了？你们肉眼凡胎，当然识不过这其中的玄机了。啊！八卦甲子，玄机鬼藏，东西南北，尸神外向。属于正北，属于八卦中的坤卦。你们看这乱石的摆放，上中摇为阳，下摇为阴，指乃根卦。坤根属土，这宝物敢藏于山林之中，五行必不离土。哇，好高深，好专业，但我一个字也听不懂。王兄，你就不要再卖关子了。快说，这地心诀究竟在何处啊？就在我们脚下。在在在在在在在哪儿啊？啊百年之期将至，天命流转往复。看来我们天机门此番是在劫难逃啊！师傅，师傅，师傅，师傅，朝廷，朝廷的人包围了天机门，马上就要杀进来了。这天机一内的天命诀关乎天命。绝不能被那昏君所得，否则天下将永无宁日。天机门的弟子听令，死守天机一。师傅，你从小就教导我要顺应天命，你看，这就是天命。
这是什么地方？这，这是何人所葬？如此鬼斧神工啊！狗子，到你了。相传五百年前，天津门负责建造邪地之物，并留下三块玉。分别存于天机门的天命诀、渭南的地心诀以及永宁的苍生诀，而这里面所藏的便是位于渭南青石山的地心诀。好了，看我的我与石童道居住，天武生土，地势长治。我是八星秀童吗？朝廷办事，做事就不能有点分寸吗？<笑>这天命诀终于在我手里了。<笑>三绝合一，轮回动；今日振翔，九重天；长生如梦，君莫问；邪帝惊魂，无
五百年。这五百年前的预言，你们以为只有你们天机门才知道吗？啊！刘八山，凡人若善起邪地之目。必将引起天下大劫，这这天命绝，你不能拿。<笑>你看你说的，我这是奉皇命给皇上老人家许的长生之福，这天下兴亡的事，你有我何干呢？<笑>算到，你觉得天津的今天是好的，是吗？百哥报喜，金屋。传忧，不好！看来天津门有难，我们走。邱师弟，来不及了。天命局已经被外人所夺，我们必须快马扬鞭前往永宁，取得苍生诀。可是师姐，天津门有难，掌门恐怕已经遭遇不测了。难道我们就袖手旁观吗？恐怕师父早有觉悟。天机门此番是在劫难逃，三绝合一轮回斗，惊雷震响九重天。我们必须率先取得长生晶石，再利用九重天将其摧毁。只有这样，世间才能逃过一场灾劫。这也是师父的临终嘱托。乡亲们，我陈武望又回来了。陈武，陈武望回来了。陈武望回来了。陈武望回来干什么呀？陈武望回来干什么？你们两个混账东西，一天到晚游手好闲的啊！好事一件不干，坏事做尽，一天到晚到处挖人家的祖坟，让人家戳脊梁骨。你们两个还有脸回来呀？啊！啊那你家有没有需要？给你打个七折哦。哦哦，你、你、我、我，王八蛋！乡亲们，给我砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！砸！知道自己生了你这么个不争气的东西，他该作何感想啊？就是。走了走了，走了走了。王哥，咱们这次是不是做错什么了？哎，你看，咱们今天收了这么多菜叶子，一看就是鸿运当头了，可不能白白浪费。狗子。走，我带你去个地方，啊，这真的要去啊？真去！来大，来大，买小，买小！我说小，小，小，小，小，小。
小小小小小小小，哎呀，小，哎，你小王八蛋，你你你等等我呀，小王八蛋。啊，原来是刘大人啊！看来消息挺灵通啊。哼，我喜欢把帮我做事的人底细都摸清楚，这样他们干起活来就会格外的卖力。嗯、哇，这么多黄金，好多黄金啊！嗯行，您倒是挺爽的，果然有钱。啊，狗子，把东西给他。真不愧为道魁呀，果然好事。不忘兄弟年轻有为，本领盖世，与本座一起为朝廷效力，以报天恩呢？啊！好啊，我们哥俩一直就想要报效国家，出人头地。你若有什么门路，直说便是。这途中所事，便是鞍马山。鞍马山。相传五百年前，邪君从一张羊皮古卷中获得了一种让他永生不灭的神力，后来被天机门倾尽全力镇压在鞍马山地宫之中，永不得轮回之道。虽说这邪帝已死，但魂神未灭，他的三魂七魄化身为一块晶石。传说只要有人得到邪帝的晶石，便可以跟邪帝一样。永生不灭。<笑>正所谓三绝合一，轮回动。本座已获得天命，地星二绝。只要无望兄弟帮我获得永明河底的苍生诀，再随我一起开神入目。兄弟，这可是一单大买卖啊！<笑>哎呀，哎呀，你看看，这太不凑巧了。我这刚金盆洗手啊，你还是另请高明吧。啊，狗子，我们走。啊，这景阳小村在这世间也算是世外桃源，如果染了血，那可就不美了。你又想？嗨，哪有那么严重？我听说无望兄弟，你除了道法高明之外，赌术也是天下一绝。这样，与我切磋一把。这大小，如果本座输了，无望兄弟可安安全全走出这门；如果本座赢了，那你就帮本座办事喽。啊，<笑>如何？这水下的机关已经被人炸毁了，苍生诀也不见了，看来我们又来晚了一步。这到底是何人所为，竟有这般本领？啊，对了，师姐，我在水底侍奉之前发现了这个。这帮江湖败类也在打苍生诀的主意。他们就在下游的三岔河谷抵达，咱们去看看。哎，王哥，那刘大人让我们去永明河寻找苍生诀，你带我来这里做什么呀？
当初让你猜大，你非得猜小，否则我能输给刘霸山的混蛋吗？放着锦衣玉食不响，非得来这穷乡僻壤活受罪。我要是压大的话，咱们早就被他给杀了。你呀、啊，平时没事的时候多看看书，别只顾着练功夫。这怒人国位于永宁和河谷一带，成玉带环腰之势。所谓风水之法，得水为上，藏风次之。你再看这永宁河，山山反背，水水无情，各自奔走开支，乃藏污纳垢之所。就这风水地势，哪能镇得住苍生诀？我告诉你，那玩意已经八成流落到了谷主活阎罗的手中。只有傻子，才会去永宁河寻宝呢。时已到，开整。今日各路好汉齐聚于此，参加我儿喜宴，路人谷，蓬荜生辉啊！像我们一挑人才呀！啊，俺新娘简直是天造地设的一对佳人。兔崽子，这是我十年前在永宁河找到的神奇宝贝。洞房时，你把它放在床头，保你了呀！事不宜迟，那吉时已到，送入洞房。苍生诀，你疯了！现场人那么多，各个凶神恶煞身怀绝技的，要是想躲，我们只会自寻死路。那你说该怎么办？难道我们要坐在这边喝喜酒吗？师姐，我这边倒是有个妙计。娘子，有没有想我？是不是懂得不耐烦了啊？<笑>好香啊！<笑>啊，呃，对了，<笑>这就万无一失啦，小娘子。让我来看看你错吗？喂，狗子，别让他跑了！要是在他身上……啊
是新娘子，实在抱歉，搅了你和小阎罗的好事。再说一次，喂，你放开他，母老虎！我说你武功怎么这么高强？果然是世外高人啊！切，天机门的人又怎么样？还不是在这里跟我们一起等死。我的两个师弟正在过来救我的路上，看来等死的是你们两个吧？哎，旺哥，你不是说天机门的人都是名门正派吗？怎么这女的如此冷血呀、啊？喂。什么时候说过天津门的人都是名门正派了？你不要乱说话啊！你说过呀，你说天津门的都是没有正派。不要乱说话啊！而且你还很崇拜他们，我还想加入天津门呢。闭嘴！我没有说过，你说过。身边这女子是何人？哈哈你看看，我还没介绍呢。她呀，是我还没过门的媳妇儿。她叫……完了完了，这回死定了！请我叫明珠。对对对对对对对对，明珠，明珠，你看。场面太大了，给给我想我词儿了。明珠，对，你干什么？她她是我的媳妇，我都还没碰她一下，你就先碰了，还有没有王法啊？算了，刘大人吩咐过，要带她去鞍马山复命，八月初五马上就要到了。拜托
，我们已经金盆洗手了，你就放过我们吧。陈无望，我们可不是在和你商量。我们走。等一下，他是我的相公，他去哪儿，我就要跟着去哪儿。<笑>什么？又想耍什么花招啊？可不是去巫山玩水会死人的。假要你说，我当然知道那是什么地方。你知，你知道了还要去？知道这样，我就不要救你了。你是我的相公，你要是有个三长两短，我也不想活了。你你，考虑对王明鸳鸯，陈无望，你就带上他吧。哇，好香啊！哎，这是什么肉啊？这个呀，是刚才在山里边打的野狗肉，是吗上，我懂。想哭就哭出来吧。如果你想要快乐，我可以给你。小命可是我救的，难道天气门的人没教过你什么叫感恩吗？感恩，你要不是因为你，苍生诀早就是我的了。为什么连你们都想得到三块玉诀？难道连天气门的人都相信，这世间真的有长生之法吗？那块晶石的确能让人长生不死，但也能够吞噬人心。使人堕入魔道。不过本门早在五百年前就预料到天命难以逆转，所以祖师爷将秘宝九重天置于邪帝的棺椁之上。只有通过它，才能扭转乾坤，毁掉晶石。哦，果然如此。我还以为你死赖着我不走。是沉迷于我的美色，无法自拔呢。原来是另有所为。不过你胆子也够大，难道就不怕我告发你吗？哎，我看你现在的样子，恐怕也是自身难保吧。这样吧，我跟你合作，上山之后我保你不死。但你也必须要协助我毁掉晶石。事情没有你想的那么简单。他们这帮人为了达到目的，不择手段。你这么做，只会害死你自己。这个世界上，总有一些事情比命更重要。人我已经带来了。嘿呀，哟，无望兄弟啊，怎么多了一个人？媳妇儿，还不赶快拜见刘大人？刘大人，好，好，无望兄。我以为你这眼睛只会觅龙门穴呢，没想到对女人的眼光也是高人一等啊！这就是你之前跟我说的大买卖？正是
，现在是万事俱备，只欠东风。陈无望，你就是我的东风了啊！<笑>这鞍马山山势不逊，后浪崩塌，乃大凶大恶之地，而且连年瘴气环绕，根本进不去山。你确定是这里？千真万确。根据古籍记载。明日子时，瘴气自然就会消除。我们只有一个时辰进山取宝，一定要抓紧时间。不望兄弟，你要相信，这一切都是天意。时辰一到，我们就出发。哼！望远镜。高木兄，怎么这么大的山雾啊？简直是太瘆人了！扎马山长面潮湿阴冷，可是地面温度却异乎寻常的高，这应该就是雾气的形成原因。看来这后土之下，果然别有一番洞天。那哎呀，这都只不过是寻常的自然现象而已，你别老是疑神疑鬼的了。这好戏还在后头呢。爹，你来看。有此理，这这到底是怎么一回事？走了老半天，怎么又回到原地了？难道是鬼打墙？太吓人了！我打你个大头鬼呀！你自己吓自己。看来这大锅饭也没想象中那么好吃嘛。这这么一乌镇结合了树木生长方位。山体坡度，处处是五行，内外皆八卦，的确棘手。
坚强，两个绝对不能找找。是。两个，去里边看看。是。两个，走。找这个人。朱天亮，你不要吃那么多，非要吃，我还被你害死了。我以为是军费都还完了，总不能像你那样饿死鬼吧？不齐。这些僵尸怎么都那么难对付啊？他们不是僵尸，他们是服下了一种名为三生果的蛊虫。他们尸体虽然腐化，但是只要察觉到生人的气息，就会自行攻击。相传中了这个蛊毒，会让人不生不死，还不堕六道轮回。西门。必藏之，刘大人，如果不出意外的话，龙楼入口就在这里。喂，你怎么又在看罗马呢？你们到底还有没有人性啊？还想害死多少人啊？倘若入口不在这里，出意外的就是你们父子俩了。天机门可是名门正派，怎么会行此阴损恶毒之事？哎，那个是假冒的吧？邪帝凶残暴力，又有神功护体，难道你以为单凭一副肉胎之身就能把他击倒吗？这个事情非同小可，我们千万不能让晶石落在刘霸山的手中，要不然，天底下又会多一个邪帝。我自幼随父亲研习奇术，他生前最大的愿望呢，就是希望我能够加入天机门，做一个顶天立地的正义之士。可惜啊，我资质愚钝。连山门都没能进去。你们都是大人，满嘴仁义道德，天地苍生。我呢，只是景阳小村的一介草民。像拯救世界这种话，有点太大了。我这庙小，容不下这尊佛，实在抱歉吧。哼，难道你以为，你帮刘霸山取得晶石以后？他就不会把你的破庙给烧了吗？
吴王怕是凶多吉少了。不等了，准备一下，龙木。去此行啊！哈哈哈哈没错，就是这里，玉军。没事吧？不用你管。好心当成驴肝肺。儿子，我们走。哼，这么多的棺材，你们看看。
。这八扇门，应该是根据八门金锁阵演变而来。如果擅入，恐怕是凶多吉少啊。山有形，龙无踪，墓主石寒楚大凶，万物石红影，黑气缠身命归西。要大难临头啊！生门，我们走。走，快，快，快小心藏机关！神经病啊，还不快点走！难道想在这鬼地方过夜啊？我可不陪你！我，我，啊，吓死我了！哎，吓死我了！这下我们两个扯平了。
万丈深渊，我要得到血帝晶石。走。明珠啊，黑甲已死，有巴山现在剩下赤羽、白狮、青椒三人，你有几分胜算？如果是以一敌三，我没有半分胜算。你，如果加上我和狗子呢？这里的空气好新鲜呀！这晶石不愧为生命之源，看来邪帝的棺椁就在前面了。这就是传说中的邪帝之墓。看上去也不怎么样啊！这不是帝王的灵气，这是至凶至恶风铃法阵，就是天。世界了吗？就等你这句话了。皇上，您的命有的吃。那你也得先过你无望爷爷这一关。这里无望。
永生不灭的力量。这块晶石是我的。
。师傅，我完成了天机门的使命，您终于可以安心了。无望，狗子，还好有你们，这场危机才能化解。你们才是真正的大英雄，谢谢你们。喂，你说这句话，敢不敢看着我们说啊？我们又还没死。你少臭美了。喂，你看那个朝阳，好漂亮。想请教一下，有话就说吧。那个，天津门还招不招弟子啊？去哪里报名啊？啊还有就是，就是，残疾人士有没有资格考试啊？